हेलो वर्स एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे और जियोलॉजी फ्रॉम एन वीडियो सीरीज में हम बात करते हैं उन जियोलॉजिकल टॉपिक्स की जो कि हमें एन में देखने को मिलते हैं और एन जो कि बहुत ही ऑथेंटिकेट सोर्स माना जाता है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए इसलिए जितने भी नेशनल लेवल के कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं जैसे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलम्पियाड है या आई जैम है या गेट है इवन सी एस नेट है उसमें भी इस वीडियो सीरीज में आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे तो बहुत ही यूजफुल डिस्कशन रहने वाला है और ये इस वीडियो सीरीज का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ये जो कंसेप्ट है ये लिया गया एनसीआर टी क्लास सिक्स चैप्टर नंबर टू से लिया गया है और जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है ये बेसिकली बींग ए जियोलॉजिस्ट आपके लिए खास करके फील्ड वर्क के टाइम पे या मैप रीडिंग के टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी जो कि एक ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिसमें यूट्यूब चैनल के अलावा फेसबुक ग्रुप फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है इसका मेन फोकस रहता है कि जियो साइंसिस के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प करना और जियो साइंसिस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करना अगर आप इस तरीके की वीडियो में इंटरेस्टेड है तो आप एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेलाइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और इसके फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहां से आप आसानी से जुड़ सकते हैं अगर जियो से रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो जियो लवर्स टू फोर सेवन एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर आप हमें लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर का जो पैटर्न रहता है सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर को ओवरव्यू करेंगे उसके बाद एक रिविजन क्वीज होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है छोटा सा क्विज है जिसको आपको अटैम्प्ट करना है इससे आपको पता लगता है कि आपने पिछला जो लेक्चर है वो कितने ध्यान से सुना और कितना आप उसमें रिकॉल कर पाते हैं फिर हम आज का जो डिस्कशन है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चन थे उनको आंसर करेंगे और उसके बाद हमारा डिटेल डिस्कशन जो है रहेगा डिटेल डिस्कशन के बाद एक छोटा सा क्वीज होगा जो कि आपको अटैम्प्ट करना है तो वीडियो को काफ़ी ध्यान से सुनना है ताकि आप क्विज को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें उसके बाद हम एक अपेंडिक्स डिस्कस करेंगे उसमें एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं हर वीडियो में तो वो देखने को मिलेगा तो ये पैटर्न रहने वाला है इस लेक्चर का इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप सजेशन जरूर दें अब अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो इस वीडियो सीरीज के पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नेचुरल सैटेलाइट के बारे में आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में एस्ट्रॉयड बेल्ट के बारे में हमने बात की थी मिटोराइट्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था और ग्लैक्सीज के बारे में डिस्कस किया था तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँ तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हैं अब अगर हम क्वीज देखें जो कि प्रीवियस लेक्चर के ऊपर बेस्ड है अगर पिछला लेक्चर आपने ध्यान से सुना है तो आप क्वीज को आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे और क्वीज को अटैम्प्ट करने के बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना है ठीक है तो वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है सबसे पहले क्वेश्चन में बात की जा रही थी कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में कितना होता है ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो अर्थ और मून है उसके बीच में कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है थर्ड में जो मून का रिवोल्यूशन है मीन्स जो अपने ऑर्बिट में अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है उसका टाइम स्पेन क्या है ये पूछा गया था फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें ये पूछा गया था कि एस्ट्रोइड बेल्ट जो है वो कौन कौन से प्लानट के बीच में एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे दोनों प्लानट्स के नाम आपको बताने थे और फाइनल क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो हमारा सोलर सिस्टम एक गलेक्सी का पार्ट है उस गलेक्सी को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा गया था तो आपको क्वीज को अटैम्प्ट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा अब आंसर देख लेते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा वन फोर्थ जो मून का डायमीटर है वो वन फोर्थ ऑफ द अर्थ डायमीटर है सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो है तीन लाख चौरासी हजार चार सौ किलोमीटर ठीक है तो अगर हम सन के कंपेरिजन में अगर बात करें वन मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में उसके कंपेरिजन में काफ़ी कम डिस्टेंस है मून और अर्थ के बीच में तो इसी वजह से मून बहुत छोटा होता हुए भी हमें काफ़ी बड़े साइज का नज़र आता है अगर आगे बात करें मून का जो रिवोल्यूशन है वो है ट्वेंटी सेवन डेज और जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो एग्जिस्ट करती है मार्स और जुपिटर प्लानट के बीच में ठीक है तो ये भी कई बार क
क्विज आई होप कि आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा आगे बढ़ते हैं अब अगर हम आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले तो हम ग्लोब के बारे में बात करेंगे ग्लोब क्या होता है उसके बाद हम मेजर हीट जोन ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे फिर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में हम बात करेंगे टाइम जोन किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम जीएसटी और आईएसटी के बारे में बात करेंगे जीएसटी ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात नहीं हो रही है ये है ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की तो ये आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं तो बहुत ही शानदार डिस्कशन रहने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछूंगा कि क्या आपने कभी भगवान को देखा है आई थिंक नहीं देखा होगा तो हम क्या करते हैं हम भगवान की मूर्ति बना लेते हैं उसी तरीके से जो धरती है धरती को ऑब्जर्व करना इतना आसान नहीं है धरती को या अर्थ को जब हम ऑब्जर्व करते हैं जब वो साइंटिफिकली उसको ऑब्जर्व किया गया तो उसका एक मॉडल बना लिया गया जिसको हम ग्लोब बोलते हैं तो ये जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ये ग्लोब की पिक्चर है ठीक है जो कि अर्थ का एक मॉडल बनाया गया है ठीक है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ये वाटर पार्ट को शो करता है और जो ये ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है ये कॉन्टिनेंट्स को शो करता है तो ये ओशनिक पोर्शन है जहाँ पे वाटर है और ये कॉन्टिनेंटल पोर्शन है ठीक है आगे हम ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी आगे डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था ये अगर हम देखें ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया ठीक है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो मिलाने वाली लाइन है जो सेंटर से पास करेगी उसको हम बोलेंगे एक्सिस तो अगर हम देखें अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टिड है वो वर्टिकल नहीं है वो टिल्टिड है ठीक है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो ग्लोब में हम जो अर्थ पे जिस तरीके के फीचर नजर आते हैं एग्जैक्टली हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं और अर्थ की जो मूवमेंट होती है वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके की मूवमेंट होती है तो इस पर भी हम जो है इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं और ये जो मॉडल हैं वो अलग अलग साइज में आपको देखने को मिलेंगे छोटे मॉडल भी आपको देखने को मिलेंगे ग्लोब का छोटा साइज भी देखने को मिलेगा और काफी बड़े बड़े साइज के ग्लोब भी आपको देखने को मिलेंगे तो ये एक प्रकार से बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो एग्जैक्ट मॉडल है उसको हम ग्लोब बोलते हैं आगे बढ़ते हैं अब अगर ग्लोब के बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करें तो जैसे अर्थ की एक्सीज होती है उसी तरीके से ग्लोब की नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम एक्सीज बोलते हैं बट अगर अर्थ के केस में हम बात करें तो वो रील में कोई लाइन नहीं होती इस तरीके की नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे ग्लोब में हमने देखा जैसे बाइंड किए हुए थे नेचर में इस तरीके के कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है हम इमेजिन करते हैं और नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को मिलाने वाली जो लाइन होती है जिसको हम अर्थ एक्सिस बोलते हैं वो भी एक इमेजनरी लाइन है ठीक है और इसी तरीके से जैसे ये इमेजनरी लाइन है ऐसी ही एक लाइन अर्थ में अगर हम बात करें ऐसी ही एक दूसरी लाइन है जो कि अर्थ को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिसफेयर में डिवाइड करती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर तो ये साउदर्न हेमिसफेयर और ये नॉर्दर्न हेमिसफेयर तो उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटर तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है ये आप एग्जैक्ट देख सकते हैं अगर हम लेटीट्यूड्स की बात करें तो ये इक्वेटर जो हो गया जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इक्वेटर लाइन के पैरल जितने भी सर्कल्स होंगे उनको हम लेटीट्यूड बोलेंगे ठीक है तो इक्वेटर से एक तो ये नॉर्थ साइड में नॉर्थ पोल की तरफ आपको नजर आएंगे और साउथ पोल की तरफ तो जो नॉर्थ पोल की तरफ वैल्यू नजर आ रही है उसके साथ एन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और जो साउथ पोल की तरफ उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये इनको पैरल्स ऑफ लेटीट्यूड बोलते हैं लेटीट्यूड आप आसानी से याद रख सकते हैं लेटीट्यूड मीन्स लेटा हुआ लेटीट्यूड इस तरीके से कुछ भी तिकड़मबाजी करके आपको ध्यान रखना है चीजों को कोरिलेट करके ठीक है तो लेटीट्यूड आप कोरिलेट कर सकते हैं कि लेटा हुआ जो होगा वो लेटीट्यूड है ठीक है और इक्वेटर लाइन जो है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये पिक्चर आपके माइंड में रहनी चाहिए आगे बढ़ते हैं अब अगर हम लेटीट्यूड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें तो सबसे पहले तो ये है कि जो पैरल होते हैं इक्वेटर के दोनों पोल्स की तरफ और इनको डिग्री में मेजर किया जाता है तो इक्वेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो जीरो डिग्री लेटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और जैसे ही हम उसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो वो नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो उतनी ही वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी ठीक है तो एग्जैक्टली exactly पोल पे जाकर के क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा वो ओके okay? इसी तरीके से साउथ में वैल्यू बढ़ती हुई आपको नजर आएगी ठीक है तो जो नॉर्थ की तरफ जो बढ़ते हैं उनको 
वैल्यू के पीछे जो है नॉर्थ लिखा जाता है जैसे 20 डिग्री नॉर्थ हो गया 30 डिग्री नॉर्थ हो गया और जो साउथ में वैल्यू बढ़ेगी उसकी जगह पीछे साउथ एस हम लगा देंगे 20 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तो इस तरीके से लेटीट्यूड का कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है अब अगर हम इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड की बात करें तो एक तो इक्वेटर हो गया जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड है अब इक्वेटर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें नॉर्थ में अगर हम बात करें तो 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे जो लेटीट्यूड है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया दूसरा 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ पे जो सर्कल होता है उसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल तो ये नॉर्थ में हो गया और उसके बाद फिर नॉर्थ पोल आ जाएगा ठीक है तो ये दो लेटीट्यूड जो है नॉर्थ में हो गए इसी तरीके से साउथ में जो 23 एंड हाफ डिग्री पे जो लेटीट्यूड होगा उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन ठीक है और जो 66 एंड हाफ पे होगा साउथ डायरेक्शन में उसको बोलते हैं हम अंटार्कटिक सर्कल तो ये इम्पोर्टेंट लेटीट्यूड है इक्वेटर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन और उसके बाद आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल तो ये पाँच जो लेटीट्यूड है वो आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है वो आपको ध्यान रखना है अब अगर हम हीट जोन की बात करें अगर आप देखेंगे इस तरीके से ये अर्थ की एक्सी जो है आपको टिल्टिड नजर आ रही है अब अगर हम इमेजिन करें कि सपोज इस डायरेक्शन में सन है तो यहाँ से सन से जो हीट आएगी सबसे ज्यादा हीट कहाँ पे होगी जहाँ पे सन रेज जो है बिल्कुल प्रपेंडिकुलर पड़ेगी वहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी ठीक है तो अगर हम देखें ये वाला जो जोन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के बीच का जो जोन है वहाँ पे मैक्सिमम टाइम में जो सन रेज हैं वो वर्टिकल रहती हैं तो इस वजह से सबसे ज़्यादा गर्मी जो होगी सबसे ज़्यादा जो हीट ऑब्जर्व की जाएगी सन से जो हीट आएगी वो इस रीजन में ऑब्जर्व की जाएगी तो इस रीजन को हम बोलते हैं टोरिड जोन टोरिड जोन जहाँ पर मैक्सीम हीट हमें देखने को मिलेगी और ये लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के बीच में नेक्स्ट है टेम्परेट जोन टेम्परेट जोन वो होगा जहाँ पे इंटरमीडिएट हीट होगी मतलब ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी तो उसको इंटरमीडिएट हीट रीजन हम बोल सकते हैं और ये कहाँ पे लाई करेगा क्योंकि जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ से इस तरफ हम जाएंगे तो ये जो सनरेज हैं वो तिरछी होती रहेंगी परपेंडिकुलर की बजाय ओके तो ये वाला जो रीजन है अगर हम नॉर्दर्न हेमिसफेयर में बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन है यहाँ पे इंटरमीडिएट हीट रहेगी ठीक है तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलेंगे इसी तरीके से साउदर्न हेमिसफेयर की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल जो आर्कटिक सर्कल है नॉर्दर्न हेमिसफेयर में अगर हम बात करें नॉर्दर्न हेमिसफेयर में अगर हम बात करें तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो सन रेज होंगी वो बिल्कुल ही कम इफेक्टिव हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है हमेशा तो उसको हम फ्रीज जोन बोलते हैं इसी तरीके से साउदर्न हेमिसफेयर में साउदर्न हेमिसफेयर में जो फ्रीज जोन होगा वो लाई करेगा साउदर्न पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में तो ये मेजर हीट जोन है इनको आपको ध्यान रखना है ओके आगे बढ़ते हैं अब पिछले लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे लेक्चर के बीच में जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उन क्वेश्चन के नजीस अली ने बहुत ही शानदार जवाब दिए हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि उस लेक का नाम बताना था इंडिया में जो कि मिट्यूरिक इम्पैक्ट से जनरेट हुई है तो ये है लोनार लेक जो कि बुलधाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लाई करती है ठीक है और ये जो लेक जनरेट हुई थी जो बनी थी वो बनी थी मिट्योरिक इम्पैक्ट से लिस्टोसिन इपोक में ये जो है लेक बनी थी और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं इंडिया में वो कहाँ से मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलते हैं तो ये लोकेशन है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में ठीक है तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में तो नजीस अली जी ने जवाब दिए हैं आपको भी इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है नेक्स्ट टाइम जो है आपका नाम भी यहाँ पर हो सकता है तो इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि जो भी स्टूडेंट जवाब देंगे उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए ठीक है तो नजीस अली जी ने शानदार जवाब दिए इसी तरीके से डिटेल में आपको जवाब देने और पार्टिसिपेट करते रहना है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का मेरा मकसद यही होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहे 
और जितना अच्छे से आप पार्टिसिपेट करेंगे फिर उतना ही चीज़ों को आप जो है याद रख पाएंगे और फिर एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं लेकिन कई बार हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो हम उनको जल्दी भूल जाते हैं तो अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और लेक्चर को अच्छे से यूटिलाइज करना है आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था लॉन्गिट्यूड अब लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करें जैसे इक्वेटर लाइन की हमने बात की थी इक्वेटर क्या करता है अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ठीक है तो यहाँ पे इक्वेटर लाइन इस तरीके से आपको देखने को मिला थी लेटी हुई लेटीट्यूड अब लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है लॉन्गिट्यूड बोलते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाले जो सेमी सर्कल हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ठीक है तो ये जैसे जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया अब इससे ईस्ट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं या वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पे इसके साथ जो है ईस्ट या वेस्ट का सिंबल जो है लगाया जाता है ठीक है तो इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड तो लॉन्गिट्यूड हम बेसिकली ये कह सकते हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली वर्टिकल लाइन्स हैं और ये भी बेसिकली इमेजरी लाइन है एज सच अर्थ पे कोई ऐसी लाइन्स नहीं है ना इक्वेटर ना लेटीट्यूड है ना लॉन्गिट्यूड है ठीक है ये हमें जो है हमारी सुविधा के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब से जो है इमेजिन की गई लाइन्स हैं ये ओके okay, तो ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है इमेजनरी लाइंस हैं और लेटीट्यूड जो है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं या हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड है वो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस हैं ये चीज़ आपको बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना है अब अगर हम लॉन्गिट्यूड के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो अब लॉन्गिट्यूड की जरूरत क्यों पड़ी लॉन्गिट्यूड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमने लेटीट्यूड माना था इस तरीके से और जो वर्टिकल लॉन्गिट्यूड है इनका मेन मकसद ये है कि किसी भी अगर जगह को हमें लोकेट करना है प्रिशियसली तो हम उसको कैसे कर सकते हैं उसको हम तभी कर पाएंगे जब हम उनकी जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रीड पता होगा ठीक है क्योंकि अगर हम देखें इस तरीके से मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ लेटीट्यूड हैं तो लेटीट्यूड से हम मान लीजिए कोई ये टेन डिग्री के लेटीट्यूड पर कोई जगह है तो टेन डिग्री पर यहाँ भी हो सकती है यहाँ भी हो सकती है या ये यहाँ भी हो सकती है तो इस पोजीशन को प्रिसिसली डिफाइन करने के लिए हमें एक ग्रिड डेवलप करना पड़ेगा तो इसलिए हमें लॉन्गिट्यूड भी कंसीडर करने पड़ेंगे तो लेटीट्यूड के जो परपेंडिकुलर होंगे वो लॉन्गिट्यूड होते हैं और लेट लॉन्ग का जो इम्पोर्टेंस है एक तो किसी भी जगह को प्रिसिसली शो करने के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए लोकेट करने के लिए और दूसरा टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक है तो उनके बीच में जो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है वो डिग्री में मेजर की जाती है ठीक है तो कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है इस तरीके से लिखा जाता है और हर डिग्री को जो है फर्दर मिनट में डिवाइड कर सकते हैं और मिनट्स को सेकंड में डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो अगर प्रिसली हम बिल्कुल देखेंगे तो मिनट्स और सेकेंड्स में भी हम जो है लोकेशन बता सकते हैं जैसे आपको जी से रीडिंग अगर आप लेंगे तो डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स में आपको देखने को मिलेगी ठीक है अब यहाँ पे बात यह आती है जैसे इक्वेटर तो हमने मान लिया कि जीरो डिग्री पे हो गया एक एक जो सेंट्रल लाइन होगी एक प्रकार से जो कि अर्थ को नॉर्थन हेमिसफेयर में और साउदर्न हेमिसफेयर में डिवाइड करती है ये एक जो सबसे बड़ा जो सर्कल होगा वो हम कह सकते हैं ठीक है और पोल्स की तरफ हम जाएंगे तो ये जो सर्कल ऑफ लेटीट्यूड हैं वो साइज में घटते जाएंगे तो ये हमने स्टैंड मान लिया लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड में देखें तो लॉन्गिट्यूड में तो अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइन एक जैसी होंगी मतलब उनके लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं होगा तो फिर हमें किसे रेफरेंस माने ये वाला कन्फ्यूजन जो है सामने आया और फिर सभी कंट्री ने मिल करके ये डिसाइड किया कि जो लेटीट्यूड ग्रीनविच से पास करता है ठीक है उसको हमें स्टैंडर्ड मानता है मानना है उनको उसको हमें जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड मानना है ठीक है और ग्रीनविच को इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी तो यहाँ से ऑब्जर्व करना आसान रहता तो इस वजह से इसको स्टैंडर्ड मान लिया गया इसको जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड मान लिया गया ठीक है और ये जो जीरो डिग्री का जो मेरिडियन है इसको प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं जो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड है ठीक है तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे आगे बढ़ते हैं आगे अगर हम बात करें तो जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो तो हमने ग्रीनविच के से पास होता हुआ जो जाता है उसको हमने फिर जीरो डिग्री मान लिया और उसके ईस्ट में जितने भी होंगे पूरे ग्लोब को अगर हम कवर करें तो पूरा एंगल तो हो गया हमारे पास 360 ठीक है उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लिया तो 180 एट्टी ईस्टर्न डायरेक्शन में और 180 एट्टी वेस्टर्न डायरेक्शन में तो इस तरीके से डिवाइड कर लिया 180 180 में और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये यह है 
कि जो 180 एटी ईस्ट है और 180 एटी वेस्ट मेरिडियन होगा वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ओके तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पे आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी जो कि मैं ग्रिड की बात कर रहा था लेट लॉन्ग की जो ग्रिड है प्रिसाइस लोकेशन देने के लिए वो आप इस तरीके से देख सकते हैं तो एग्जैक्टली exactly अगर हम देखें तो ये हमारे हो गए लेटीट्यूड जो कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल्स हैं और ये हो गए हमारे जो हैं लॉन्गिट्यूड हो गए ठीक है तो ये ग्रिड बन गया किसी भी लोकेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इस ग्रिड के कॉन्टेक्स्ट में हम बता सकते हैं अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो इस तरीके से हम इसको टू में कंसिडर कर सकते हैं और जो कि मैंने कहा था कि एन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही शानदार होती है उसका एक एग्जाम्पल यहाँ भी हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ग्लोब पे जो ग्रिड हैं उसको हम अगर टू प्लेन में देखें ड्रॉ करें तो मान लीजिए हमने जो लॉन्गिट्यूड हैं उनको वन टू थ्री से रिप्रेजेंट कर लिया और जो लेटीट्यूड हैं उनको ए बी सी से रिप्रेजेंट कर लिया तो यहाँ पर अगर हम पहले इस पॉइंट की बात करें ठीक है तो ए पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी बी और वन इसका जो लेटीट्यूड है वो तो हो जाएगा बी और जो लॉन्गिट्यूड है वो हो जाएगा इसका वन तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसी तरीके से जो अलग अलग पॉइंट है प्रिसिसली हम उनकी लोकेशन बता सकते हैं ठीक है तो इस वजह से जो है लेट लॉन्ग की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज है कि किसी भी अगर पैलेस की हमें किसी भी पैलेस की अगर हमें लोकेशन बतानी है तो हम उसको लेट लॉन्ग के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें एक थ्री डी फैक्टर भी आता है जो कि हम हाइट की बात करते हैं जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं तो उसमें एलिवेशन भी आता है वो फर्दर प्रेसाइज लोकेशन बताने के लिए है और सिंपली आप इस लेवल पे ये देख सकते हैं कि लेट लॉन्ग का क्या यूज है उससे हम किसी भी जगह की लोकेशन जो है बता सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब दूसरा जो यूज मैं आपको बता रहा था लॉन्गिट्यूड का दूसरा को आता है टाइम के साथ कि टाइम को कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी जगह पर ठीक है एक तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो जो नेचुरल सेलिस्टियल बॉडीज हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है जैसे पुराने टाइम में मैंने आपको बता था कि जैसे ध्रुव तारा को देख के डायरेक्शन बताई जाती थी ठीक है और जो स्टार्स हैं उनकी पोजिशन देख करके टाइम भी बताया जाता था तो ये जो नेचुरल अवेलेबल और सेलिस्टियल बॉडीज हैं वो पुराने टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज होती थी और क्योंकि जैसे अगर हम देखते हैं इनकी रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे जैसे सन है सन हमेशा राइज होता है सेट होता है तो रेगुलरिटी आपको अपने काम में भी रखनी है ये भी चीज़ आप यहाँ से सीख सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये हुई कि सन जो है वो एक बहुत ही अच्छा टाइम कीपर है सन के रिस्पेक्ट में सन को ऑब्जर्व करके क्योंकि जब सन सन राइज या सेट होता है तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सैडो देखेंगे तो वो मैक्सिमम होगी और मून के टाइम में उसी ऑब्जेक्ट की सैडो जो है मिनिमम होगी ठीक है तो इसका रिवर्स भी हम कह सकते हैं कि जब सन किसी लोकेशन पे बिल्कुल आपके वर्टिकल होगा वहाँ पे ठीक है तो वो टाइम नून हो गया वो हम नून फिक्स कर सकते हैं ठीक है और क्योंकि हमने जो है प्राइम मेरिडियन जो माना है ग्रीन विच को माना है तो ग्रीन विच के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें वहाँ पे जब सन बिल्कुल ओवर आता है तो उसको हम वहाँ पर नून कंसिडर कर सकते हैं ठीक है और वहाँ पर जब नून होगा तो उसके रिस्पेक्ट में जितने भी ईस्ट में पैलेस होंगे वो उससे अहेड होंगे वो उससे आगे रहेंगे और जितने वेस्ट में होंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें उससे पीछे रहेंगे अब कितने आगे और पीछे रहेंगे वो उस पोजीशन की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है जैसे अगर हम देखें कि अर्थ को जो अपना एक रोटेशन कम्प्लीट करना है तो उसको लगते हैं ट्वेंटी आवर्स और जो कम्प्लीट रोटेशन है उसमें टोटल एंगल अगर हम देखें वो बनता है थ्री डिग्री ठीक है तो 360 डिग्री को अगर हम 24 फोर आवर्स में डिवाइड करें तो ये चीज निकल के आती है कि वन आवर में रोटेट होती है 15 डिग्री तो बेसिकली मतलब ये हो गया कि वन डिग्री रोटेट करने में फोर मिनट का टाइम अर्थ लेती है ठीक है तो इसी के हिसाब से जो है टाइम ऑब्जर्व किया जाता है आगे पीछे कितना आगे है कितना पीछे है वो मैं आगे आपको बताऊंगा ये देखिए इस पिक्चर से हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम बात करें हमारे प्यारे भारत देश की जो लोकेशन है ठीक है वो 68 डिग्री ईस्ट में है और इसकी जो एक्सटेंशन है वो 68 डिग्री ईस्ट से स्टार्ट हो गए 97 डिग्री ईस्ट की तक रहती है ठीक है तो इतनी एक्सटेंशन होगी ईस्ट वेस्ट में इंडिया की और हमने बात की थी कि जो वन डिग्री है वो उससे कितना फर्क पड़ता है चार मिनट का फर्क पड़ता है तो यहाँ पे लगभग अगर हम देखें 
तो दो घंटे का डिफरेंस आ जाएगा ठीक है यहाँ के टाइम में और यहाँ के टाइम में दो घंटे का डिफरेंस आ जाएगा तो हमें एक स्टैंडर्ड लोकेशन माननी पड़ेगी एटलीस्ट एक कंट्री के लिए जो है लोकल स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना पड़ेगा और इंडिया में जो वो लोकल टाइम डिसाइड किया गया वो हमने मान लिया जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है एटी डिग्री ईस्ट ये वाला हमने जो है अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया तो इस पे जो टाइम होगा उसको हम जो है अपना पूरे इंडिया में उस टाइम को इम्प्लीमेंट करेंगे ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो ग्रीनविच से जो इंडिया की लोकेशन है वहाँ पे जीरो डिग्री मेरिडियन है तो यहाँ पे 82.5 तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टाइम डिफरेंस हो गया हम बेसिकली जो जीरो डिग्री मेरिडियन है उससे आगे चलते हैं क्योंकि हम ईस्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं ठीक है इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस जो जीरो डिग्री मेरिडियन है उससे ईस्ट साइड में जो लोकेशन रहेंगी उनका टाइम आगे रहेगा और वेस्टर्न साइड में जो लोकेशंस रहेंगी उनका टाइम उससे उसी हिसाब से पीछे रहेगा ठीक है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है अब अगर लॉन्गिट्यूड के और इम्पोर्टेंट फैक्ट को जाने दूसरा यहाँ पे जो इंडिया का टाइम होगा जैसे हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया उसके हिसाब से उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाएगा आई ठीक है तो कोई भी आप चीज देखेंगे एक तो ग्लोबल टाइम होता है और एक लोकल टाइम होता है तो लोकल टाइम आई इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम बोलते हैं ठीक है और अगर हम देखें कि जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन में हम डिवाइड कर सकते हैं ठीक है तो वन आवर का एक जोन हो गया वन आवर का मतलब क्या हो गया फिफ्टीन डिग्री ठीक है तो फिफ्टीन फिफ्टीन डिग्री के डिफरेंस के हिसाब से उसको ट्वेंटी फोर में डिवाइड किया गया है ओके okay. और कुछ कंट्री तो ऐसे भी हैं जो कि बहुत उनका जो एक्सटेंशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है तो उनको एक से ज़्यादा टाइम जोन में भी डिवाइड किया जा सकता है जैसे रसिया है रसिया में आपको आलमोस्ट 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन देखने को मिलेंगे ठीक है क्योंकि उनका जो जो रसिया का जो एक्सटेंसन है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंसन है वो काफ़ी ज़्यादा है तो इस वजह से वहाँ पर मोर देन वन टाइम जोन भी आपको देखने को मिलेगी बहुत से कंट्री ऐसे हैं वो आगे हम मैप में ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मेरे माइंड में आ रहा है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है ठीक है क्योंकि इंग्लैंड में आजकल वर्ल्ड कप भी चल रहा है और वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे कि जैसे इंडिया में जो थ्री पी होता है उस टाइम पे क्रिकेट मैच स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे आपको ये बताना है कि इंग्लैंड में क्या टाइम होता है तो इंग्लैंड में किस टाइम पे जो मैच स्टार्ट होते हैं वर्ल्ड कप के जो मैच चल रहे हैं वो किस टाइम पे स्टार्ट होते हैं जो कि हमें यहाँ तीन बजे देखने को मिलते हैं ठीक है तो ये इंटरेस्टिंग सर क्वेश्चन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया और इंग्लैंड के टाइम में कितना डिफरेंस है ओके आगे बढ़ते हैं आगे ये जो मैं बात कर रहा था कि अलग अलग टाइम जोन है तो टोटल जो ट्वेंटी टाइम जोन है वो आप देख सकते हैं और रसिया कितने टाइम जोन को कवर कर करता है वो इलेवन टाइम जोन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये हमारा प्यारा भारत और इसके कॉन्टेक्स्ट में ये जो हम बात करे थे ये ग्रीनविच लाइन है जो कि जीरो डिग्री मेरिडिन को शो करती है तो इंग्लैंड यहाँ पे लाई करती है तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी आप बता सकते हैं यहाँ के और इंडिया के टाइम में कितना डिफरेंस है ओके आगे बढ़ते हैं अपेंडिक्स में ये मैंने एक वीडियो अटैच की है ये एक वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जिसमें हमने बात की थी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की मीन्स इसमें हम कोई भी जियोलॉजिकल डायग्राम फोटोग्राफ या मैप जो है एक्सप्लेन करते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं क्योंकि अगर आप विजुलाइजेशन अच्छी रखेंगे तो आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे ठीक है तो मैं वीडियोज़ में डायग्राम वगैरह काफ़ी शो करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उसको बेटर वे में समझ सकें एक एक विजुलाइजेशन आपके माइंड में हो जाए आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए उस चीज़ की तो आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे ओके तो इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं अब आज के अगर क्विज की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में ये बात की जा रही है कि जो इमेजरी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है और जो सेंटर से पास करती है तो उसको क्या बोला जाता है ठीक है ये पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था आगे ये बात की जा रही है कि ऑल पैरल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर नोन एज पैरल ऑफ लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड यहाँ पे आपको आंसर करना है आगे बात की जा रही है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन है वो कितने लेटीट्यूड पे लोकेटेड है उसकी वैल्यू लिखनी है आगे बात की जा रही है कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने 
डिग्री ईस्ट या वेस्ट है वो कंप्लीट आपको बताना है ठीक है आगे ये बात की जा रही है कि डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीज टुवार्ड्स ठीक है तो लॉन्गिट्यूड जैसे आप देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन होती है तो उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कहाँ पे मिनिमम होता है ये आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है वो किस हेमिसफेयर में लोकेटेड है तो इक्वेटर की अगर हम बात करें तो वो ग्लोब को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिसफेयर में डिवाइड करता है तो ये बताना आपको आर्कटिक सर्कल जो है वो कौन से हेमिसफेयर में है आगे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो टेम्परेट जोन है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन एंड अंटार्कटिक सर्कल उसको क्या बोला जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्राइम मेरिडियन है उसकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू क्या है प्राइम मेरिडियन की लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आगे ये पूछा गया है कि जो वन डिग्री रोटेशन है अर्थ की अर्थ को वन डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगता है ओके तो आई होप कि आप ने अगर लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो आप जो है क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके आंसर डिस्कस करेंगे ठीक है और जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को आपको आंसर करने की कोशिश करनी है ठीक है यहाँ इन क्वेश्चंस को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आंसर करने की जरूरत नहीं है कमेंट बॉक्स में सिर्फ आप अपना स्कोर बता सकते हैं क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ पर टोटल नाइन क्वेश्चन है नाइन में से मैं ये मानता हूँ कि ये इतने बेसिक से क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना है और अगर आप आठ अटैम्प्ट करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है अगर आप आठ से कम करते हैं एक हम छोड़ देते हैं वैसे एक बाय चांस गलत हो सकता है लेकिन अगर आठ से कम आपके जो है करेक्ट है तो आप लेक्चर को दोबारा सुनिए और जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए ठीक है कि क्या सही आंसर होंगे जब तक आप आठ या नौ के नौ जो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने में एबल होंगे तब हम मानेंगे कि आपने जो लेक्चर को ध्यान से सुना है और समझा है ओके तो ये था आज का डिस्कशन अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे जेपी बनवाला के नाम से मेरी आईडी है और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ ये सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँ तो वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है लेकिन डिसलाइक करने का रीजन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम वीडियो को इंप्रूव कर सकें सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो कीप लर्निंग कीप शेयरिंग बी हैप्पी जय हिंद